വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ സൗമ്യ ഇന്ന് ഒരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതും ബ്രെഡ് മഞ്ചൂരിയൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഒക്കെ കഴിക്കാറില്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റി അല്ലേ കഴിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് പോയാലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലോട്ടേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാനൊരു ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മഞ്ചൂരിയൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വേണം എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയാം ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു മീഡിയം കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ കുഞ്ഞായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഒരു പച്ചമുളക് അതേപോലെ സവാളയും ക്യാപ്സിക്കം ഇതേപോലെ രണ്ട് വലുപ്പത്തിൽ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഇതാ ബ്രെഡ് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാവ് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോർ ആണിത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അതേപോലെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഓയിൽ ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം അതേപോലെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് എന്താണ് ക്യാബേജ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനി അതേപോലെ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലി അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീരകത്തിൻ്റെയാണ് ജീരകവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പം ഇതാ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ അത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് അതിന് കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈദ മാവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉരുളകളായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ള കുഴയാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒത്തിരി വെള്ളമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഫ്ലോർ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോർ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണേ വേണ്ടുള്ളൂ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ലാസ്റ്റ് നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാനിതാ സ്ക്വയറോ
വെജിറ്റബിൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതേപോലെ എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ വെജിറ്റബിളും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ഗ്രേവി പോലെ ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് അതേ പാനിൽ തന്നെ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ കുഞ്ഞു പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ആ ഒരു പത്ത് മണി മാറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വല്ലുള്ളി അതും ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതൊന്ന് കഴിക്കാൻ കഴിക്കാൻ തന്നെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒത്തിരി വഴന്ന് പോകരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ പീസ് തന്നെ ഇടുന്നത് മഞ്ചൂരിയലിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കാണാറില്ലേ അതേ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും കൂടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ വൺ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിന് ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇതിനൊന്നും നല്ല എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല മഞ്ചൂരിനൊന്നും കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല എരിവിലല്ല നമുക്ക് കിട്ടുക എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ സോയാ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു സോസ് ചേർക്കുന്നത് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരാറ് ആ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ക്യൂറി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇതുണ്ടായിട്ടില്ലേ കോൺഫ്ലോർ അത് നമുക്കൊരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കലക്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് കലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോർ ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരട്ടെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ പീസുകൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് മഞ്ചൂരിയൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് മഞ്ചൂരിയൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സോസൊന്നും ഞാനിതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ സോയാ സോസ് ചില്ലി സോസ് ഇത്തരമൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതേപോലെ നമ്മുടെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയനിലെ വിനാഗിരിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഞാനതും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ ഇതേപോലെ ഒരു മഞ്ചൂരിയൻ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പുത്തൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരേക്കും ബായ്